Ang mga mahilig pong magagalaga ng katawan ay siyempre nagkakaroon ng mga annual medical exams. Mahilig tayo ng mga physical test, blood test, stress test, x-ray ng mga chest natin at iba't ibang bahagi ng katawan. Siyempre inaalagaan. Pero hindi lang tayo katawan. The Bible speaks of a multifaceted personhood that makes up a total individual. 1 Thessalonians 5.23 May your whole spirit, soul, and body be kept blameless. Pinapakita dito yung iba't ibang antas ng ating pagkatao na merong espirito na galing sa Diyos, merong katawan na galing sa lupa, at merong personalidad, emosyon, attitude, all of that that comprises the soul. When a person dies, the spirit goes back to God, the body returns to the ground, and the soul ceases to be. Pero kailangan natin sa buhay na ito ng soul test. Kung may physical exam, kailangan natin ng soul exam din. And so, ang atin pong pag-aaral ngayon, para tuloy-tuloy tayong lumago at ating matamasa ang mga pagpapala ng Diyos at tayo maging pagpapala sa iba, a great and helpful soul test. Isang mahalaga, kailangan natin na pagsisiyasat sa sarili at nang malaman natin ang kalagayan ng ating kaluluwa o ng ating pagkatao ng ating personalidad. Diyos namin sa langit, salamat sapagkat kayo Diyos na maunawain, mapagpatawad, maibigin. Patawarin niyo po kami sa mga kasalanan namin. Di lumilipas ang panahon na kami hindi nagkukulang at kayo naman Panginoon ay lagi nagpupuno. Forgive us our sins, cleanse us Father, make us worthy to come into your presence. Not because we are worthy on our own, but because you forgive us, you restore us, you cleanse us. Enable us to see your face, to hold your hand, to hear your voice. At nawa, hindi lang kami magkaroon, Lord, ng knowledge, kundi magkaroon kami talaga ng spiritual experience. That we may not only increase in our accumulation of facts, but may we actually digest your word. In a spiritual way, it becomes our food, so that it bears fruit in our lives. Patawarin mo kami, linisin, hugasan, at ngayon, paging dapatin na lumapit sa inyo, punan niyo po mga kakulangan namin, buksan na aming mata at tainga, at gawin niyong taniman ng inyong mapagpalang salita ang aming puso. Nawa, Panginoon, payapaan niyo aming loob, palakasin aming katawan, patalinuhin kami para lalo namin kayo maintindihan, and may you also protect us from all evil men and evil spirits, from all malicious works of darkness. Protect us, enable us to see you. In the name of Jesus our Lord, we pray. Sa amin ng Psalm 139, verses 23 to 24, Search me, O God, and know my heart. Test me and know my anxious thoughts. See if there's any offensive way in me and lead me in the way everlasting. Ito ang pagbubulay-bulayan natin at babalik-balikan na verses sa ating pag-aaral ngayon. Kung may heart test, merong mga angiogram, merong mga kung ano-anong ECG procedures, meron ding test ang Panginoon at hindi lang yung physical heart ang pinag-uusapan, kundi yung ating spiritual heart. At ang unang hinihingi ng Psalm 139, Search me, O God. Sa pambungad pa lang na salita na ito, ang umaawit ay handa na na magpasuri. Handa siya na bulat-latin ang kanyang buong puso para malaman kung anong tama at ano ang mali. At ito ang unang attitude ng isang taong aasenso at gaganda pa ang paglagong espiritual. Search me, siya satin mo ako, O Diyos. Dito pa lang makikita natin that God is the examiner. Kasi search me, O God. Hindi sinabing search me, O doctor, search me, O captain, my captain. Sabi, search me, O God. Because God is the examiner, the examination will therefore use God's tools. At ano ba ang mga kasangkapan, gamit ng Diyos para sukatin, siya sa atin ang isang tao? First of all, the Spirit of God. Ito ang number one na kasangkapan, gamit, upang siya sa atin ang kalooban ng tao. 1 Corinthians 2.10 The Spirit searches all things. Therefore, a person who lives by the will of God is very sensitive to the leading, prodding, teaching, and rebuke of the Holy Spirit. Yan ang unang-unang ahensya or agent na ginagamit ng Panginoon para malaman natin kung tama tayo o mali, malusog ba o hindi. The Spirit. The Spirit that is in us testifies within us and to us about the situation of our 
soul. Kaya kung tayo may mga ginagawang mali, nalulungkot naman tayo. At kung hindi natin lubusan na binabaliwala ang ating konsyensya, nakakausap niyan tayo. The Spirit speaks to us. Hindi mo kailangan na itest ka ng iba, hindi mo kailangan ng mga sophisticated instrument, tingnan mo lang ang kalooban mo, alam mo na. Another instrument of the Lord in setting the standards of health, spiritual health, is the Word, the written Word of God, the Bible. Alam natin dyan kung saan ka dapat dumaan, alin ang pwede, alin ang hindi pwede, alin ang tama, alin ang mali. Bagamat, kailangan reviewin yung interpretation. While the Word of God does not change, and it is always true, it is the scholarship of theologians, the scholarship of those who read and interpret the Bible that must always be checked. Laging tama ang salita ng Diyos, pero hindi laging tama ang interpretation at application ng mga tao. That's why sometimes the Word of God becomes oppressive because of poor scholarship, because of poor and faulty reading and application. Lalong-lalo kung ano yung mga tama sa isang kultura, ay ia-apply mo bigla sa ibang kultura na mayroong mga ibang mga pananaw, mga bagay na hindi naman talaga moralidad, kundi cultural lang, kumisan doon nagkakamali. At doon, na-oppress sa mga tao because of faulty translation and faulty interpretation. But the word is God's tool. Una, may ispirito ka na ng Diyos na nagbibigay ng test sa loob, tapos mayroon pa na nagbibigay ng test sa isip. Kung alam mo ang salita ng Diyos, alam mo kung ikaw'y lumilihis o sumusunod. 2 Timothy 3.16 All scripture is God-breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness. Pagkaalam mo yung salita ng Diyos, kumpleto ka ng standard, kumpleto ka ng panukat para lagi mong nalalaman kung labis ka ba, kulang, o tama lang. And of course, we're also talking about the written law which is enshrined in the laws of God. May isa pa pong tool ang Diyos, natural law. Because God is the author of natural law, we must also listen to natural law hanggat maaari pinapakinggan natin kung ano yung likas, ano ang hiyang sa isang tao, ano ang likas, ano ang hiyang sa isang bayan, sa isang kultura, sa isang komunidad, sapagat napakalaki ng chance na yung likas at hiyang yun ang tama para sa kanila. Because we were designed by an intelligent God. Kaya mayroong mga hiyang at may mga tama para sa iyo na hindi hiyang at hindi tama sa iba. Halimbawa, sinasabi ng ibang pag-aaral ngayon na ang pagkain, hindi mo sinasabing tama sa iyo ang lahat. Kung tama ang gulay sa lahat, tama sa lahat. Kung tama ang karne sa iba, tama sa lahat. Because now there are studies that say that the best food suited to you is also suited to your blood type. So yung mga type O, sabi dyan, mabuti sa'yo ang mga karne. Yung type A, ganito ang mabuti yung pagkain sa'yo. Type AB, ganito. Hindi komo pagkain, good for all. Kasi iba-iba ang naturalesa ng bawat katawan. So ganun din ang pag-absorb ng Bible sa iba't ibang kultura. Pag ito'y dinala na sa iba't ibang kultura, merong hiyang na translation, merong hiyang na interpretation na nakabubuti sa halip na nakakasama sa isang bayan. Kaya kinakailangan tinitingnan mo, ano ba yung natural? Kasi kung ang Diyos, ang law of nature and law giver of nature, you are in good hands if you do not go against what is natural. Kasi siya ang lumikha niyan. Therefore, the law of God, written in natural law, would be logical. And it would give us order because God is a designer. Kaya nga yung law na natural that you can see in nature, and also see in the brain of people, even though they haven't heard the Bible, nandu pa rin yung law na yun. Ano ba ang tama? Kahit naman sa ang kultura, mali naman na tagain mo ang nanay mo. Di ba? Hindi mo kailangan yung Biblia para malaman mong mali yun. Mali na nakawan mo ang kapitbahay mo, anihin mo ang hindi mo tanim. Nakasulat naturally sa isip ng tao kung ano ang mali tama. Kaya lang, pagpatuloy mong pinakinggan yung mali, sinunod yun, nababaloktot yung nakasulat sa yung isip. Pero nakasulat pa rin yun. Romans 2, 14-15 Indeed, when Gentiles who do not have the law do by nature things required by the law, they are a law for themselves even though they do not have the law. Since they show that the requirements of the law are written on their hearts, their consciences also bearing witness, 
and their thoughts now accusing, now even defending them. Kapag daw ang mga hentil na hindi saklaw ng kautosan ng Israel ay gumagawa batay sa panuntunan nito, ayon sa kanilang likas na pag-iisip, ito'y nagiging kautosan na para sa kanila. Ipinapakita ng kanilang mga gawa na nakasulat sa kanilang puso ang panuntunan ng kautosan. Pinapatunayan din ito ng kanilang budhi sapagkat kung minsan ay sila isinusumbatan nito at kung minsan may sila ipinagtatanggol nito sa kanilang isipan. So ang sinasabi ng sumulat ng Roma, kahit wala yung mga non-Israelites ng ating law, nakasulat pa rin yan sa kanilang puso. So titingnan mo lang kung anong sinasabi ng puso mo, masusukat mo na, tama ka ba o mali. Mas nagiging malinaw lang and more finely tuned if you now have verses and you have these chapters and you have these books of the Bible that tell you plainly what is good and what is not good. Another tool of God that we should never forget in assessing ourselves is social, legal, and formal law. Ito na yung mga batas na ginagawa ng tao. Pero ang batas naman na ginagawa ng tao ay nakabatay una sa batas na isinulat ng Diyos o kung hindi man, sa batas na nakaukit sa puso ng tao kahit nabasa niya ang Biblia o hindi. Kaya halos lahat naman ng mga batas ng bansa pare-pareho eh. Huwag kang magnakaw, huwag kang pumatay, pare-pareho yan. 1 Peter 2, 13-14 Submit yourselves for the Lord's sake to every authority instituted among men, whether to the king as the supreme authority or to governors who are sent by him to punish those who do wrong and to commend those who do right. So pag sinusuri po natin ang ating uh, sarili, tinitingnan natin ano ba ang sinasabi ng natural law. Am I going against natural law? Ano ba ang sinasabi ng law of God as enshrined in the Bible? Ano ba ang sinasabi ng law of the land, ng kaugalian ng aking bayan, ng aking kultura, sapagkat ito man ay isang uri rin ng batas? Lahat yan, tinitingnan natin kung nagiging mabuti tayong mamamayan, nagiging mabuting anak ng Diyos, o nagiging mabuting individual. Pero bigyan natin ang diin, submit yourselves daw to governors who are sent to punish those who do wrong. Pero kung yung governor na ang doing wrong, magsasubmit ka pa ba doon? Dapat mong isipin mabuti yon. Because the premise of the submission being asked by the Bible to the, from the people is submission to righteous leaders. That while they are dispensers of righteousness, they are extensions of God's arms, we must submit to them. When they become extensions of satanic arms, isipin mong mabuti kung nag-a-apply pa itong policy na ito. In other words, na natural law, legal law, social law is given for orderliness. Para may ayos. God kasi, God ng kaayosan. Kaya maging ang mga kaugalian, nagbibigay ng kaayosan kasi pag bigla mong sinuway, nagugulo yung social fabric. Matthew 22, verse 21, Give to Caesar what is Caesar's, and to God what is God's. Sinusuri natin ang ating sarili, talaga ba, ibinibigay ko ba yung kay Cesar, ibinibigay ko ba yung sa Diyos? Kung ako ba ay bumibili sa tindahan, ibinibigay ko sa nagtitindaan tubo o panahingi ko ng discount, ako na lang ang nakinabang. Pag nakikigamit ba ako ng gamit ng may gamit, binibigyan ko malang ng regalo. Nang hiram ako ng mga kaldero, yung isa ba naman o isinoli ko, may laman o walang-wala. You give to Caesar what is Caesar's. Kung sino ang nagbibigay sa iyo, susuklian mo. Kung sino ang karapat dapat tumanggap ng iyong katapatan, ng iyong kabutihan, ng iyong paglilingkod, gagawin mo yon Because you give to Caesar what is Caesar's. And to God what is God's. Titus 3.1 Remind the people to be subject to rulers and authorities, to be obedient, to be ready to do what is good. Now, will you rally behind an evil leader? Hindi na yun good. Kaya dapat sinusuri. Kasi kadalasan, itong mga verses na ito, ginagamit pang uto sa mga tao so that they will always be unquestionably submissive kahit sa demonyo. Kahit sa masamang namumuno, submissive daw, itinuturo ng simbahan. Kasi sabi ng Biblia, nakakalimutan nila na pinapasunod ka habang sumusunod yung leader sa Diyos. Hindi na siya sumusunod, susunod ka pa ba doon? Dapat mong suriin. At isa pa siyempre, nakasangkapan ng Diyos para suriin ang ating kalooban, the conscience. 2 Corinthians 
our conscience testifies about how we have conducted ourselves in the world. Kahit gano'n tayo ko magsikap na kumbinsihin ang sarili natin na tama ang ating ginawa, magsasalita pa rin naman yung budhi natin eh. No matter what rationalization you try to do, no matter what reasoning you try to employ to justify yourself and to condemn others, your conscience will speak. Dapat pinapakinggan. Sabi sa Biblia, certain persons by rejecting their conscience have made shipwreck of their faith. Nagkawasak-wasak ang kanilang pananalig sapagat di nila binibigyan ng pansin ang panunurot sa kanila ng kanilang budhi. Yung maliit na tinig, mahinang tinig, na laging nandoon nagsasabi kung tayo ay tama o mali. Psalm 139 verse 23 says, Know my heart. Know my anxious thoughts. Yan ang hinihingi sa Diyos. Eh alam na naman ng Diyos lahat, di ba? So anong ibig sabihin ng know my heart, know my anxious thoughts? It only means, I'm exposing to you my anxious heart. Come and look at it. Hindi ko tinatakpan, hindi ko nilalambungan ng anumang belo para maitago ang gusto ko ikubli. Know my anxious thoughts. I'm exposing myself to you, O God. Walang takip, walang excuses, walang rationalization, walang pagdadahilan. Heto ako, tingnan nyo ako kung ano ako talaga. Therefore, the search is internal. To know your heart, to know your anxious thoughts, nasa loob. Hindi sinabi ng Psalm 139, Know my deeds. Bakit po hindi pinapatingnan yung gawa? Kasi ang gawa ay pwedeng mandaya. Pero sabi niya, ang tingnan mo yung aking puso, yung aking pag-iisip. Hindi pwedeng dayain yung nasa loob. Kaya kahit anong makeup ang isuot mo, anong ganda ng yung damit, pag binigyan ka ng examination, Ipinasok na yung mga instrumento sa kaloob-looban ng yung bituka, malalaman na ang tunay mong kalagayan. At ganito ang hinihingi ng psalm sa Diyos. Siya sa atin yung pong aking kalooban. The search is internal, it is deep, it is within. The search is about one's intentions, not actions, because actions can deceive. The search is about one's thoughts, Once kalooban at niloloob. At nandun ang Diyos, ang Espiritu Niya sa ating kalooban, hindi pwedeng dayain. Bakit po pwedeng mandaya ang salita? Halimbawa, isa kang lalaking may asawa. Merong nagiging malapit sa iyo na isang office mate na babae. Talagang binibigyan ka na sandwich, hati kayo sa lunch, lagi kang naaalala, lagi kang pinapautang, etc. etc. Ikaw namang si lalaki, sasabihin mo kay babae, don't fall in love with me ha, may asawa ako, may wedding ring ako, don't ever fall in love with me. Ang tino ng lalaki, no? Sabi niya, don't fall in love with me, may asawa na ako. Pero araw-araw si lalaki, tinetext ka, musta ka na? Miss na kita. Ang ganda ng haircut mo. Ang ganda mo ngayon. Pag nakikita kayo, pinipisil lang konti yung daliri mo ng lihim. Pag walang nakatingin, hahalikan ka ng konti sa pisingi. Sabi niya, friendly kiss. Alam na alam na niya na mayroon kang pagtingin sa kanya, tapos ginagani-ganito kanya, minimiss you, miss you, hinahalik-halikan. Pero sabi ng salita niya, don't fall in love with me. Para nga naman kung sakali magkagipitan, magkahirapan, pwede kanyang sabihin, I told you so. Nakita niyo yung trick? Yung salita, lilinawin. Pero yung action, lalabuan. Ikaw naman, syempre, lalo tumiibig ka, gusto mo talagang lumabo, di ba? Dahil doon sa malina, wala kang pag-asa, sa labuan na lang. Pero pagdating ng araw, walang sisihan. Sabi niya, sinabi ko sa iyo noon, may asawa ko, hindi ako pwede. Pero ano yung action? Kaya mga kapatid, ang ipinapasuri, thoughts, not actions, not deeds. Deeds can deceive you. Words can deceive but not the thoughts. Kaya yung tunay na aasenso ang espiritualidad, yung tunay na magpapalinis ng kalooban, ang ipapasiyasat sa Diyos, Lord, yung pong thoughts ko. Oo nga, mabait kayo sa isang tao, eh ano pala yung intention mo? Masama pala yung intention mo. Eto ka, bata, binibigyan ka ng candy, yung pala pampatulog yun para ma-rape ka. Pero tuntua ka, binibigyan ka ng candy, ano yung intention? 
the person should allow God's instruments to probe, to see, and to hear what happens beneath the surface. Tayo man mga kapatid, lahat ng ginagawa natin, ipasiyasat natin lagi sa Diyos yung loob. Ano yung niloloob ng mga gawain natin? Kung sa medicine nga, may endoscope. Ipapasok sa lalamunan mo, ipapasok sa katawan mo yung instrumento, may camera, may ilaw yon. Meron pa ngayon na capsule endoscope. Lululunin mo, akala mo capsule, pero camera, may dala na rin siyang light. Ma-i-film niya yung lahat ng nangyayari sa iyong esophagus, hanggang sa iyong stomach, hanggang sa iyong large intestines, hanggang sa iyong small intestines, at na-i-film. Paglabas nun uli, siyempre aabangan na lumabas yun, i-replay, -re alam na nila nangyari sa loob mo. Sabi natin, wow, advance. Pero kailan lang nagkaroon niyang capsule endoscope? Ngayon lang, kamakailan. Pero libong taon na, nun pa man, walang ganyang kailangan ng Diyos. Alam niya ang atin niloloob. Akala natin, advance na advance na tayo. Ang liit-liit pa nga ng paglapit natin sa karunungan ng Diyos. Kaya sabi, Lord, yung karunungan niyo ang gamitin niyo para ako sukatin. Kasi ang sariling karunungan ko, mandaraya. Ang karunungan ng tao, maaring kulang. Pero yung sa inyo, yun ang totoo. Imagine what kind of instruments God has. So we will always allow, and we should always allow God to examine us. Psalm 139, verse 24. Aning sabi dito? See if there is any offensive way in me. I think this is one of the most important statements of man. Nagtatanong, nagsasabi sa Dios. Siya sa atin yun po. Ko ano? sa aking paraan ng pamumuhay, pagsasalita, pag-iisip, pagkilos, paggawa, ang offensive. Nakakagalit. Nakakainis sa iba. Offensive means violating or tending to violate. Or it can mean causing anger or annoyance. Remember, an offensive way doesn't have to be a wrong way. Even a right way, a right intention can be offensive. If it causes anger or annoyance, can you know offensive? First of all, Lord, test me if there's any offensive way in me that offends you. So, first of all, is it offensive to God? Na iinis ba ang Joss? Na gagalit ba siya? Proverbs fifteen twenty six: The Lord detests the thoughts of the wicked, but those of the pure heart are pleasing to Him. Isipin nyo ang hirap na ginagawa at binibigay natin sa Diyos. Di ba pag nakakita ka na nakasimangot, nainis ka? Or at least, nahihirapan ang loob mo, hindi ka man mainis. You are put at this is. Pag nakakakita ka ng magaspang na ugali, rudeness, you are annoyed or you are angered. Pero at least, kahit galit sa'yo yung tao, pag ngumiti, tahimik ka na kasi hindi mo alam na galit sa'yo. Pero alam pa rin ang Diyos yun eh. If people put up a nice front, a smile, you're already put at ease. Pero ang Diyos, kahit anong smile ang ilagay mo sa mukha, maganda at polite na language, alam pa rin niya yung nasa puso. So do we minister to God? Or do we annoy God with our evil thoughts? Kita niya eh. May maruming toilet, idiisara mo yung takip, hindi mo na nakita. Mabaho, takpan mo yung ilong mo o lumayo ka, hindi mo naamoy. Pero ang Diyos is everywhere. E di naamoy niya yun? God sees everything. Di nakikita niya kahit may takip kasi kita niya yung nasa loob ng takip. We're talking about the heart. Kahit anong takip ang gawin mo, anong ganda sa labas, pag bulok yung nasa loob, bulok yung thoughts, we are annoying God. And we are causing anger. Because we are offensive to Him. 1 Chronicles 28.9 For the Lord searches every heart and understands every motive. Behind the thoughts. Kung maganda na ang ating mga action, ang next naman na project, tiyakin na maganda talaga yung thought behind it. Charitable ka, mapagkawang gawa, e ano naman yung thought behind it? Baka naman politiko ka lang na nagpapapogi points. You still annoy God. Pautang ka ng pautang sa mga kamag-anak mo para pala ma-embargo mo lahat yung mamanahin nila dahil napautangan mo na, so nakaka-annoy ka rin. Ang bait-bait mo sa isang dalaga, yung pala pinapaamo mo lang para maging biktima mo siya. E di annoying pa rin yun because the Lord searches every heart. Kung minsan, nalilibang tayo mga tao, kontento na tayo na maganda yung labas, 
hindi na natin tinatrabaho na pagandahin pati loob. Sapat na yung appearances. Sapat na yung nakikita ng tao. Eh hindi naman tao yung magsa-search, kundi Diyos. Psalm 94.11 The Lord knows the thoughts of man. Alam niya ang iniisip. So see if there's any offensive way in me. Offensive to God and of course, offensive to men. And in very practical terms, mas nais natin bigyan ng pansin yan. Are we offensive to people? Because when we offend people, we also offend God. Matthew 25.40 I tell you the truth. Whatever you did for the one of the least of these brothers of mine, you did it for me. And the reverse is, whatever you did not do for the least of these brothers of mine, you did not do it for me. Sabi ni Jesus. So when we offend people, we actually offend God as well. Which is the heart of the matter as we discuss now. How do we test for offensive ways in us? Sabi kasi ng verse, See if there is any offensive way in me. So we should test for offenses we inflict on people. And this is the heart of the matter, brothers and sisters. Do we offend people? Because if we do, then there are offensive ways in us. And whenever we offend people, we also offend God. May annual test. Anong score ng ating red blood cells? Anong score ng ating chemical components sa blood? Etc. Etc. E kung soul test tayo, ang tanong, how many people have we offended this year? Hindi pa tapos ang taon. Pero nakakailan na kayo nang na-offend this year? How many people have we offended last year? Are we keeping scores? O ang binibilang lang natin yung mga blood sugar, cholesterol. Pag namatay naman yung katawan natin, wala na yun eh. Pero yung harm na ginagawa sa soul natin, nakaka-offend tayo. And one more thing, brothers and sisters, because offensive people are rarely aware that they're offensive. Iniisip nila, masama ang mundo, ako yung tama, kaya sila na-offend sa akin, kasi wrong sila. Hindi pinag-uusapan ng morality sa offense. Ang tinatanong lang, do you cause anger and annoyance in people? Tanong, are there patterns by which we offend them? Kasi sabi, see if there's any offensive way in me. How do we know that, brothers and sisters? Just consider what people complain about you. Pag inilista nyo ang mga inire-reklamo ng mga tao tungkol sa inyo, reklamo ni X, reklamo ni Y, reklamo ni Z, reklamo ni M, reklamo ni L, eto, makikita nyo na merong kuminsan pabalik-balik na elemento na inire-reklamo ng mga tao tungkol sa atin. Either masakit tayo magsalita, masungit tayo, magaspang ang ating ugali, o madamot tayo, selfish, we always get and forget, and we like people to always give and forgive. We always like to receive. Receive tayo ng receive and we don't give anything in return. People can be complaining about that. Think! Yan ba ang reklamo ng magulang nyo sa inyo? Reklamo ng kapatid? Reklamo ng asawa? Reklamo ng anak? Ng pinsan? Baka totoong selfish kayo, ayaw nyo pa maniwala, e reklamo ng anang buong barangay yan. Kailangan nating tinitingnan. Very often, we dismiss people who quarrel with us, who dislike us, and who leave us as mistaken, as wrong, as evil. Therefore, we are unable to test our souls. Mag-review tayo mga kapatid. Lahat ng na-offend sa akin, nagalit sa akin, nagtampo sa akin, ano ang ikinakagalit, anong itin na pinagtatampo, hindi ko pwedeng sabihin na mali sila, lalo't lampas na sila ng dalawa o tatlo. Kung isa, kaisa-isa sa buong buhay niyo yung nagtampo, sinasabi ganun ka, baka mali siya. Pero kung dalawa na yan, mag-isip ka na kapatid, tatlo, apat, lima, nako. Kailangang manahimik at isipin mo. Alam nga namang nag-usap-usap sila na pareho sila na irereklamo tukol sa'yo. Kadalasan nga, hindi sila magkakakilala eh. Baka totoo na. If there is a pattern by which people are being offended by us, we should begin a thorough personal soul test. Yung iba, mga ngatwiran, eh kasi mga mabababa ang rango nila sa office, natural, magagalit sila sa akin kasi mahigpit ako. Yan ang isang pagbubulag-bulagan eh. Kasi kahit mahigpit ka at hindi ka nakakainis, hindi naman mainis sa iyo yung mga tao eh. 
alam naman nila may trabaho, may kailangang i-employ na gagawin. Okay, sinecheck mo yung mga late, pero paano ka nagche-check? Okay, pinapagalitan mo, sinisita mo yung mga hindi nagde-deliver ng trabaho, pero paano mo ginagawa? Usually, hindi naman yung ideya na lalapit ka sa kanila ang ikinakainis ng tao, kundi paraan mo ng pagsasabi, paraan mo ng pag-handle ng mga bagay-bagay. An offensive way in us turns people off. And they turn people away. Nawawala ng gana sa iyo, tao. O ba, isipin mo, baka may offensive way in me. Lalo't dating may gana sa inyo, tapos nawala na. Alam nga, ano yun, natulog siya, nawala yung gana niya sa iyo. O may ginawa ka talagang nakakawala ng gana. Ang tao naman, hindi naman isang ginawa mo, wala ng gana sa iyo. Dalawa, hindi eh. Usually, series, system, bago mawala ng gana sa iyo ang tao. An offensive way turns people away. Lumayo. Isipin ninyo na accomplishment na mapalapit kayo sa isang tao. It's a great accomplishment. But can you imagine the reverse? What negative accomplishment it is na mapalayo ninyo ang tao, lalo't malapit na. Malapit na, lumayo pa. Kaibigan mo na, naging kaaway mo pa. Kakampi mo na, naging kalaban mo pa. Surely, na-offend yun. Dapat nating isipin. Are we generally liked or disliked? Not superficially, kasi yung mga tao, likable superficially. They open doors for you, they pull chairs for you, they smile, they say hi, they say good morning, they're very nice sa labas. Pero sa loob, bato ang puso. Hanggang labas lang, hanggang etiket, hanggang kagandahang asal. Pero alam na alam mo sa kalooban, bato. Matigas. Hindi magbibigay. Hindi magbebend. Hindi mag adjust Yung agenda niya ang gagawin niya, yung gusto niya ang gagawin niya, pero nakangiti siya, nag-good morning sa'yo. Yan ang nakaka-deceive. Those who are socially very nice, but only on the surface. It's like a soft velvet glove worn by steel fists. Ganun yun. Ang lambot-lambot na guantes, pero ang loob, kamay na bakal. Matigas pa rin. Madali tayo kasing madala eh, pag ang tao ay maamo, marunong mag-good morning, may etiquette, akala natin mabait na. Tayo man ganun, pagpapagbigay tayo sa labas, eto, eto ang plate, ikaw muna unang kumain, hello, good morning, may konting bawa. Akala na natin mabait na tayo. Pero paano tayo nagbibigay sa ating kapwa? Paano tayo nagpaparaya? Paano tayo nagsasakripisyo kung kailangan? Doon nalalaman yung lampas sa pangibabaw na kagandahang asal. How do we know if we're offensive? Ask. Do our conversations generally end in quarrels? Pag nakikipag-usap kayo, kadalasan ang ending away, kahit sino yung kausap nyo, mag-isip-isip na kayo, kapatid. Something is very offensive in me. Mahirap mang galit, ha? It takes a lot of energy to anger somebody. And people will rather not be angry than angry. So pag napagalit nyo yan, eh kagalit-galit nga kayo. Do our conversations generally end in fights? Maraming relihiyoso ganyan, maraming born again Christian ganyan. Pag nakikipag-usap sa kamag-anak, ang ending, batuhan ng Bible. Walk out, awayan, sumbatan. Kasi offensive ang way. Maganda ang layunin, dalin sa Diyos ang kapwa, pero nakakainis ang pamamaraan. Nakakainisan. Magtanong-tanong tayo mga kapatid. Ang dami ko nang nakita. Magkakapatiran pa daw, magsasali-sali, magnenegonegosyo. Mamay away-away. Hindi naman kasali yung pastor nung nag-incorporate. Ngayon naghihiwalay na, pastor, singilin nyo naman po si brother, sabihin nyo magbayad sa akin. Teka, kailan pa naging kobrador ang pastor? Gustong isangkot sa mga gulo, pero hindi naman kasali nung nagsimula sila mag-usap. Ang tanong, ang ganda ng usapan nyo noon, ba't kayo nagkagulo? Surely, one or all of you have offensive ways. What happens to our partnerships? Nadidissolve ba? What happened to our friendships? Do they end badly? Then you have to ask yourself, Lord, search my heart. Is there any offensive way in me? Kahit pag nananalamin ako, ang ganda-ganda ng mukha ko, ang ganda-ganda kong ngumiti, perfect ang mga pronunciation ko ng good morning, pero bakit nakakainisan ako? Maling-mali ang mundo, ang sama-sama ng mundo, ako lang ang tama. Ganyan, ang kadalasan na point of view ng iba. Kaya hindi nasusuri, hindi nagagamot. 
sugat nga na tinatakpan ay hindi mapapagaling. Kailangan tanggalin ang takip, tanggalin ang langib, good kurin, suyudin, linisin, masakit, mahabdi. Pero yun lang ang paraan para gumaling. Paano mo malalaman, kapatid, kung ikaw ay mabuting tao o hindi? Ano nangyayari sa iyong mga kapagkakipagkaibigan, pakikipagmabutihan, na uuwi ba sa gulo? Matthew 7, 17-18 and 20. The Lord Jesus speaks, Every good tree bears good fruit, but a bad tree bears bad fruit. A good tree cannot bear bad fruit, and a bad tree cannot bear good fruit. Thus, by their fruit, you will recognize them. Huwag na tayong malito. Tama ako, maganda ang pamamaraan ko, etc., etc. Ang tanong ito, ano naging bunga? Minakaaway ka. So yung bunga, ang test ng puno. Kung mabuti ang puno, mabuti ang bunga. Sapagat ang masamang puno ay hindi mabubunga ng mabuti, at ang mabuting puno ay hindi mamumunga ng masama. Kung kadalasan sa mga relasyon mo, nagwawa ka sa away, hindi maganda ang puno. Kung ang mga partnership mo, kasosyo mo, lagi kayo nag-aaway-away, hindi maganda ang iyong pamamaraan. Huwag mong sisihin ang mundo. At least, kasali ka sa mali, pero hindi pwedeng sila lang ang mali. Kaya ang sabi, search me inside. Kasi kung panglabas lang, madali nating dayain ang ating sarili. You will know if you have offensive ways, if you offend people. Nakakainisan ka. Nilalayuan ka. Nakikipaghiwalay sa'yo yung dating malapet. Nakanglalamig sa'yo yung dating mainit. Tinatabangan sa'yo ang dating ganado. Alam nyo kung anong sayang ang panahon. Kasi sa ating pakikipagkapwa, sa ating pakikipagmabutihan, we invest time. We invest effort. We invest money. We invest talent. Tapos ang tagal-tagal nyo magkasama, sobrang investment nyo, ang ending, mag-aaway kayo, sayang lahat yun. Eh hindi naman ibabalik ang panahon. Yung bang lumipas na pecha, may babalik mo? No way. Sayang. Kaya dapat, yung nandun na pinapahalagahan. Yung kaibigan mo na pahalagahan mo na, yung asawa mo na, ang tagal-tagal mo ligawan, partner mo ngayon, huwag na mawala na siya ng gana sa'yo, huwag ang layasan ka na. Yung kasama mo sa trabaho, na ang tagal-tagal niyo magkasama, kasosyo mo, ang dami niyo magagandang araw na magkasama, bakit ang gagawin yung ending? Away. Dapat tingnan, is there any offensive way in me? Why is it the solution? Because as long as you always accuse the other person, the other person will do the same, accuse you, hindi yan mariresolve. Kailangan ayusin mo yung sarili mo, ayusin niya yung sarili niya, magkakaayos kayo. Sabi, see if there is any offensive way in me. Hindi tayo pumupunta sa Diyos, sabihin, Lord, tingnan niyo po kung may offensive way kay kapatid X, kay kapatid Y. Kung may offensive way sa nanay ko o sa kaibigan ko, sabi, Lord, show me if there is any offensive way in me, inside me, in my thoughts, in my attitude. Mark 7, 21 and 23. For from within, out of men's hearts, come evil thoughts. All these evils come from inside and make a man unclean. Malinis ba ang aking konsyensya? Deceitful ba ako? Nang uuto ba ako? Do I lure people into my traps? Pasakay ba ako, padama, manipulative? Am I skimming? Dapat tinatanong yan sa sarili. Kasi alam naman niya ng Diyos eh. Bakit natin tinatanong? Hindi para sa Diyos. Para ma-review natin ang ating sarili. Romans 12.2, kung talagang gusto nating magbago, bumuti ang buhay, be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is. His good, pleasing, and perfect will. Kung paulit-ulit na nakakaaway natin ang mga tao, paulit-ulit na hindi tayo nagugustuhan, paulit-ulit na inaayawan tayo, anong gagawin para baguhin yun? baguhin ang paraan ng pag-iisip. We must change our style, style of thinking and style of doing things. How can you renew your mind if you'll always justify yourself and demonize others? Talaga. Paano nga naman tayo magbabagong loob kung iba naman lagi ang sinisisi mo at kinukumbinsin mong tama ka? Hindi ka talaga magbabago kasi sa tingin mo tama ka eh. 
pero makinig ka sa iyong konsyensya. Kahit yun, hindi pinapansin, may tinig pa rin yun. Pag pinagsasalita, malalaman mo kung anong natural, anong tama. That kindness should beget kindness. Na lahat ng nagtatanim dapat umaani. Yan ang law ng Bible. Lahat ng gumagawa ng mabuti dapat suklian ng mabuti. Anong sinusukli natin sa ating kapwa? Ephesians 4, 22-24 You were taught with regard to your former way of life to put off your old self to be made new in the attitude of your minds and to put on the new self created to be like God in true righteousness and holiness. Kailangan talikuran na ang dating pag-iisip at pamamaraan at ang harapin bagong paraan ng pag-iisip. Yung paraan na nakaayon sa kaloba ng Diyos, yung papasa pag tinest ng spirit, ng conscience, ng written law of God, ng natural law, yun. Yung natural, yung tama, yun nagbibigyan ng kaayusan at kagandahan sa buhay. Ang Psalm 139, 24 ends, Lead me in the way everlasting. So it is God who leads. It is God's way that prevails. Luke 22, 42, Maging si Jesus, may ibang gustong gawin, pero sumuko rin sa Ama sa Langit, yet not my will, but yours be done. So sabi natin, eh ganito talaga ako eh, ganitong ugali ko eh. Yan nga ang dahilan, kaya napapaaway ka lagi eh. Yan nga ang dahilan, kaya iniwan ka na ng asawa mo, nakakaapat na nang iwan sa iyo eh. Yan nga ang dahilan, kaya nakagalit mo na lahat ng tao. Kaya pagpipilitan mo pang, eh, ganito lang talaga ako. Sabihin mo kay Lord, not my will, but yours be done. Not my style, but yours be done. That which is good, pleasing, peaceful and peaceable, that which is decent and kind, yun ang style ng Panginoon. Psalm 14.10, Teach me to do your will, for you are my God. May your good spirit lead me on level ground. Sabi, lead me in the way everlasting. Ang ibig sabihin lang nun, I will follow. Following God is a choice. It's a decision that becomes an action. Lead me in the way everlasting. Kanina, lead. Tapos me, ngayon, in the way. Isaiah 55.9 As the heavens are higher than the earth, So are my ways higher than yours and my thoughts than your thoughts. Sabi ng Panginoon. Yung thought naman niya talaga yung higher. Paraan niya man tama. Ba't pa tayo makikipagtalo? Lead me in the way. Meaning your way, the higher way. Noong tinatanong ni Jesus ang kanyang mga alagad kung iiwan siya ng mga alagad na ito sa John 6.68 sabi ni Simon Peter Lord, to whom shall we go? You have the words of eternal life. And even now, we can quote that. Lord, to whom shall we go? You have the words of eternal life. To whose thought shall we subscribe but to yours? To whose ways shall we submit ourselves but to your way? It's the Jesus way. It's the Jesus style. The question I like to leave to everyone is we always ask God, is there any offensive way in me? Magtatanong tayo sa Diyos, Nakakagalit po ba ako? Nakakainis ba ako? May pamamaraan ba ako na nagpapalayo sa tao, nagpapalamig sa kanilang pag-ibig sa akin? And don't rationalize. Don't excuse yourself. Don't demonize others. But we must all take a look into our hearts. Unless the others are simply pharisaic, then marahil tayo ang may kasalanan. Kung talaga namang sobra lang silang legalista, sobra lang silang moralista, na wala naman sa lugar, at bihira yon, kadalasan tayo ang may kasalanan. So, soul search. Immerse yourself in the acidic water of self-examination and then emerge, ready to become new, to live again, to love and not offend people, especially those who care about you. Dear God, we ask you to examine our hearts. Lalong-lalo kung sa buhay namin, may isa, dalawa, tatlo na na mahalagang tao na nawala ng gana, lumayo sa amin. 
ipakita nyo nga po Lord kung ano yung aming pananagutan. That today when we hear your words, we don't harden our hearts. Hindi namin ipagpilitan. Huwag naming tanggihan ang tinig na nagtutuwid sa aming makalikuan. Kundi kami magkaroon ng malambot na puso, bukas na mata at isip, tanggapin ang pagtutuwid ninyo. Lord, we ask you to speak to each one of us. Ma-examine namin ang aming sarili. Sayang ang mga pagmamahal na mawawala. Sayang mga pagkakaibigan, ang pagiging mag-asawa, pagiging magkamag-anak. Kung magkakalayo-layo ang tao because of our offensive ways. At kahit magsimula uli kami ng mga bagong mga relasyon, masisira lang uli kung hindi kami magbabago ng pamamaraan. Magbulay-bulay tayo mga kapatid. Kung sa palagay nyo, hindi para sa inyo ang message na ito, kakamali kayo para sa ating lahat yan. Kaya dapat tayo mag-isip. At lalong-lalo naman kung alam nyo para sa inyo yan, para sa akin, para sa ating lahat, pag-isipan. Hindi sapat naman alamin at makita ang may dumi sa muka at pagkatapos ang tumalikod ng wala namang ginawa para ito linisin. We come face to face with God and we ask Him to examine us. Yumuko tayo sa Panginoon and ask the Spirit of God to examine us. Are there offensive ways in us? Sa paraan ng ating pagsasalita, pagkilos, pakigitungo, tayo ba ay selfish, maramot, one way makipagrelasyon, tayo ba ay sakim, tayo ba ay magaspang, o maganda ang labas pero ang loob sing tigas ng bakal. Mag-isip-isip, magbulay-bulay. Panginoon, mangusap po kayo sa amin. Gawin niyong mabunga ang panahon na ito. Maging kapaki-pakinabang sa aming lahat. Lalo kami na madalas makainisan o madalas mapasuot sa gulo o layuan ng mga taong malapit na sa amin. Bless your people. Speak to us in silence.